，今天宁先生在的话，一定会很心动的。但是叶新强嘛，平时工作都很忙的，没关系的。懂了什么事？下周你就结婚了，我还想给你留下最后的回忆。妹妹，你不要有心理压力，为了你，我心甘情愿的。妹妹，要是朵朵能有你一半温柔懂事就好。结了吧，临时换新娘多难看呢！恭喜恭喜恭喜！哎，来来来来来，连请连请。有什么难看的？微微无论从家世、学历，哪一点不比安朵朵那个乡巴佬强百倍啊？更何况最重要的是，你小叔叔今天要来。什么？我小叔叔要来？对啊，他现在可是秦家的家主，我都得看他脸色。想见一面多难啊！哎呀，儿子。你要不想一辈子只当一个小副总的话，把握好机会，好好的讨你小叔叔欢心，听到没有？知道了。各位朋友们，那么接下来的时间，让我们用掌声有请美丽的新娘，在父亲大人的陪伴中完美呈现。
，都是小三生的呀。行了啊，就这个，这个固守难得的脏东西，已经彻底被我给修了。我安朵朵从今天开始和他没有半点瓜葛。朵朵，你别再胡闹了。怎么？就准你啊，在那换，换新娘，还不让我换新郎啊？把他拉出去，立刻。齐全了，但是那去年怎么回事啊？说好专业的，现在还不。那么接下来，让我们掌声祝福两位。美丽的新娘。接下来，请新郎新娘交换戒指
我敬你们一杯。那个齐先生，今天的事真的是谢谢你了，我把你当群演了，对不起啊。没办法，拿了你的钱，我就是你的人。哈哈，你还挺幽默的。金奇，好久没见秦老，他在咱们集团的珠宝公司工作，很有想法，一直想和你聊聊。别愣着。呃，我恭喜你啊，小叔叔。也恭喜你，朵朵。嗯。啊、呃，小小小小婶婶。恭喜啊，大大。大侄子，哎，你这个大钻戒是真不错，应该不会跟我要回去的吧？不会不会，哎，你们喜欢就留着吧。尽量他。时间不早了，赶时间，回家洞房。哎哎哎，妈，你看他们这。哎、差不多到这儿就行了。今天真是谢谢你，谢谢你。怎么，爽完就想跑？啊，主席。这么多年，我们终于又见面了。这个叫安朵朵的，怎么电话也不接？都等半天了。哎，兄弟，我想问一下，你知道安朵朵的婚礼在哪儿办？谢了，兄弟。哎，好了好了，别喝了别喝。今天。大喜！妈，大喜！你看，你看，这是我们。看来我还真是小看了安多多，才几天功夫，他就攀上了秦琪。什么？安多多没和秦琪走？他还住在小出租屋？难道说他和秦琪是假的？一定是假的！安多多这个女人，心眼多得很，她什么事都能干得出来。妈，你要为我做主啊！你放心，你才是我认可的儿媳妇，我不会让任何人欺负你。王经理，王经理，为什么李薇薇当上设计师，我还要当她的助理啊？朵朵呀，你的心情我是非常能理解的。虽然你俩之前都是设计师助理，不可怕，人家现在生了。人家是副总太太，不是？那上头这么安排，我也没有办法。那不行，你也升一下。可是你明明说过，谁能拿下内部评选的第一，就提拔谁做设计师的呀。<笑>没错呀，出来听听。李薇薇，这是，这明明就是我的设计图了，你给我说清楚，这变成你的了。现在你是我的助理，你所有的稿件都是为我服务的，我为什么不能用？你无耻，有没有脸啊你！先无耻的人是你，安朵朵，你别以为我不知道你和秦琪是假结婚，可惜啊，假的终究是假的，在我面前，你就是个无权无势的蝼蚁，只配被我碾压践踏。你这凳子就是舒服吗？狐假虎威，你当得上设计师也不怕坐我你这椅子？好啊，那我们来比比，看谁先坐。哟，安助理，我的笔掉了，麻烦你帮我捡一下呗。我捡，我捡鬼啊！我帮你捡，贱人。微微，啊、朵朵，我知道你对我有意思，但你也不能打人啊。安朵朵，有话好好说，你干嘛打人啊？我没打他，你再这样，我现在打人给你看看。你立刻向微微道歉。不可能。秦朗，我们在一起有七年，你至于这么不信我吗？就是因为我太了解你了，你要强、冲动，以前我觉得这是你的个性，但现在我只觉得你野蛮任性。我以前怎么没发现你这么蠢啊？算了，朵朵讨厌我也是应该的。亲爱的，你不要和他生气了。你怎么还帮他说话？哎，你就是太善良了。安朵朵，你立刻向微微道歉，否则。我只能按照公司的规章制度处罚你了。惩罚我？那你在这之前，还是先好好感受一下你好老婆的演技吧。你别以为我不知道，你
流情即是假结婚。可惜啊，假的终究是假的，在我面前，你就是个无权无势的蝼蚁，不是配被我碾压与践踏。不是真的，亲爱的，是他恶意剪辑陷害我。你们两个可真让人恶心。哎，安德斗，哎，安德斗，真是知人知面不知心啊！没想到李薇薇不仅是个小三，还这么卑鄙无耻。亏我们还和他做朋友，简直呸呸呸！都怪我当时瞎了眼，居然还给他看我的设计稿。现在好了，百口莫辩。这咖啡真好喝，多喝点消消气啊！哎，这种人进公司都靠走后门，哪有什么做设计的本事啊？哎，你不是认识秦朗的小叔叔吗？要不要找他帮帮忙啊？这。这件事儿还是得靠我自己。你又想干什么？男人可以不要，不过珠宝设计是我的梦想，我一定要夺回我的设计。安小姐，聊聊。手里还有好多你儿子的精彩镜头呢，要不要考虑买断一下？你，我要你公开向我道歉，承认盗窃我的设计稿，否则你别想息事宁人。
今晚真的谢谢你了，我就先走了啊，拜拜。下次他们再找你麻烦，就给我打电话。嗯。秦氏集团的总裁。你不要有压力，我不会嫌贫爱富。可是你为什么要对我这么好啊？不会是有什么企图吧？整个秦家都参加了我们的婚礼，你说呢，老婆？哎哎哎，那是假的，假的。可是我的清白都给你了。要对我负责的，那你就当我是个章鱼吧。和我在一起，你能得到很多很多好处。天底下没有白吃的午餐，我还要回通告开告。我先走了。做什么呀？我们不是还有半个月才到期吗？而且说好续租了呀。抱歉啊，安小姐，我这房子啊被人高价买走了。我最近呢、啊、缺钱，实在是拒绝不了。嗯，那也别今天就搬走吧。人家要求你今天必须搬走，不然不给我钱啊。我也是实在没有办法。哦，你的押金啊，我一会儿退给你啊。不是，我哪有这么无情的买家呀？要不然你把联系方式给我，我去沟通一下。好像叫那个什么李薇薇。李薇薇。总之啊，你今天必须搬走，啊！李薇薇，秦朗，当时这个小白楼说好了是一起合租，你当时不付一分钱也就算了，而现在你问李薇薇把这房子买了，够爽快的呀你！朵朵，我知道你忘不了我，但是你也不能一而再、再而三的伤害薇薇吧？我伤害她？昨天你找我妈和薇薇的麻烦。还泼他们一身水，你太过分了，安朵朵，我已经结婚了，你不要再纠缠我的家人，也不用再勾引我。亲爱的，我头疼。你看，你都已经把薇薇害得感冒了。行了，好久没吃饭，我得照顾她。哎呀，没事吧，薇薇？你神经病啊你！微微不是要斗，我就要和他斗到底。亲爱的，我好害怕朵朵，他不肯配合我工作，还想报复我。放心，今天我一定替你讨回公道。安朵朵，要秦朗给我撑腰，你就等着被赶出公司吧。哇，哇，哇塞，好耀眼的办公室啊！哎，快看，哇。早上好呀，二位。朵朵，这些都是你拿走的？当然了，李薇设计师，看，这边是过去十一年畅销的珠宝首饰排行，还有这个你看，摩卡、拿铁、美式咖啡、红茶、绿茶、珍珠奶茶，应有尽有啊。满意吗？哎呀，薇薇，你看这朵朵都已经想通了，也给了这么充分的诚意，你就当然不计小人过。那一定是装作，怎么会呢？我这个人一向公事跟私事分得很开，你知道的，怎么会因为这点小事跟我私仇呢？行吧，你们两个呀，就握手言和啊！哎，这就对了，我还有事儿，你们就好好聊着啊。哎，行了，你把我设计还给我，听见没有？你凭什么说设计设计？你有教训吗？你打我？什么打你啊？你有证据吗？我要告诉秦朗，反正我。儿子，今天你想叔叔来视察，你一定要好好表现。能不能从副总转正，就看他了。知道了吗？还有啊，你一定别让安朵朵出来，当心他坏了你的事。知道了吗？这微微和朵朵已经和解了，就不会再。啊、秦朗，喂，什么声音啊？喂，秦朗。哟，怎么回事啊？这是。他打我，不打我，我是不要碰他的脸。哎，我都红了都。打扫办公室真的很早就起来了，你怎么办事？这么对我，我这么严重啊？啊
，是我没有。你怎么对他下手这么重啊？啊谁敢打我老婆？没事啊，刚不是还好好的吗？不是，我就是说吧，谁让你帮忙了？我还好多戏都没演呢，多管闲事。做我的老婆，什么事情都能解决。哎，男人的嘴，骗人的鬼，这件事情，我还得靠自己。谢了。难道你不想拿回自己的设计吗？靠你一张嘴，证明不了什么。我家崔恒催得很紧，只要你做我三个月的老婆，我就帮你。你的意思是假装你的老婆？嗯，倒也不是不可以。不过，如果我答应了，你打算怎么帮我呀？今天我来视察，不巧，听说了一桩纠纷。既然各位高层都在，不如大家一起来评评理。啊，李薇薇，这是你设计的吗？没错，这就是我的设计。你撒谎！口说无凭，十五分钟内，你们分别把设计稿画出来，谁能画出原稿？谁就是原作者，开始计时。这不公平！他看过我的草图，他当然知道怎么画。我画，我不画，还怎么不敢画呀？行了啊。呃，我觉得，我觉得得画。你说呢？啊啊，是是得画，是得画啊。真心不怕不练，好吧？我不是已经画了吗？这就是我的草稿。你确定吗？我是设计师，我当然记得细节。那真是可惜了。这个是我新画的，往前点，给大家看清楚了。各位请看，我的这个作品呢叫《雨天的相遇》，所以呢我用水滴形的珠宝代替了里面圆形的珠宝，在这里面怎么可能出现圆形的设计呢？没错，我一时眼花，这张才是我的设计稿。是这个呀，那真是不好意思了，这张手链上没有刻字，也不是。李薇薇，你看这三张。李薇薇，你竟然这样盗用别人的设计稿，你怎么能做出这种事啊？事情已经很清楚了，李薇薇，你被开除了。老板，半个小时前他就被开除了。哦，那就发几份公告，此人永不录用。散会。行了，听我解释。喂，天，今天谢谢你们了。恭喜升职，安朵朵设计师。恭喜！别忘了我们的约定，老婆。既然是要做总裁夫人，是不是要有点经费啊？正好我最近要租房子，老公，搬到我家，不用花钱。你想得美啊！给我参加明天的家宴，我给报酬一万。说秦老夫人最喜欢古董，特意嘱咐我准备一份礼物。这里的东西贵重的呢。我看，我看，你小心点儿。爸，答应就在这儿吗？今天你会见到我妈，好好表现，别露出马脚。是那么多人，我还是万一啊，万一出了一点差错呢？出钱。我一定当一个绝世好儿媳。说嘛？哦，对对对对，我先自己去逛一逛。哎，小叔叔，公司有一些融资的事儿，我想跟您汇报。不能以后再说。哎，这刚好在家宴前，我跟您聊两句嘛。行吧，有话跟说。哟，秦家的安保不行啊，怎么什么阿猫阿狗都能放进来？是啊，汪汪汪叫的人耳朵都好。
你人证不是没掉进去吗？这可是我给秦老夫人的礼物。秦老夫人，没错，她就是秦琪的母亲，秦家的前任家主。秦老夫人出生名门，品味高雅，最讨厌这没规矩的人。安朵朵，你等着被干出去吧。胡说吧！老公，你站那么远干嘛？别害羞呀！妈，我们当然结婚了，只不过我们是闪婚，我们是一见钟情，私定终身，特别上头，对吧，老公？是，上头。你、你们，老夫人您别生气，小叔叔就是一时糊涂，都怪这狐狸精。秦琪，你眼里还有没有我这个妈？这么大的好事儿，竟然不告诉我！我儿媳长得真好看，那是当然了吗？夫人，您真信他们结婚了？我不信自己的儿子，难道信你？侄媳妇，你是越来越不懂规矩。还有，刚刚是谁说我儿媳妇是狐狸精？我秦家规矩，新婚夫妇需要向长辈下跪磕头。秦朗，秦琪不只是家主，更是你的小叔叔。他们两口子，你们跪过了吗？不是，这礼不可废我差点以为你们孤独终老了，还好老天有眼。你想好了吗？爸，可是他不贪我的财产，也不要我的权利，到现在都还没有接受我。没用的东西，怎么连这个女孩都不会？爸，今天突然找他来，您会不会不高兴？看你们表现吧。张秘书，快给我报个班。我要学学怎么带孙子。<笑>好的，明白。今天玩的真的太爽了。做我老婆一时爽，那不如就一直做。免了。我觉得咱们还是先把工钱结一结。我还等着交房租呢。
就祝您生活愉快，再见。就是不一样啊，狗富贵，我行了。当然了，姐妹。哎，哎，你是没看到昨天李薇薇来收东西的样子，那简直是大快人心，我都后悔没拍下来。老是他干嘛呀？不如跑办公室去。走，走。哎，朱总。呃，我先去忙啊。哎，你来干嘛呀？大侄子。朱总，你真和小叔有结婚？长辈的事儿。你少管，有话快说，没话赶紧滚！哎，朱总，朱总，我真没想到莫薇会偷你的事情吧？我对不起，真心了呀，秦大少爷，还会说对不起吗？是，我以前被薇薇的温柔所蒙蔽了，所以我才……朵朵，我错了，我不该不信任你，我不该鬼迷心窍。我真诚向你道歉，对不起，对不起有什么用呀？道歉，我打钱啊！有有有有，这个是我送你的婚礼，我现在就送。我不奢望你能原谅我，但我一定会给你一个神经病的。朱总，哎，朱总，我会努力补偿你的，朱总。这是我名下房产的钥匙，一共三十六种，遍布七个国家。你这是在跟我炫耀？喜欢的话，可以随便选。没有吧？我帮你演了一天的戏，才拿了一万块，我要是拿了这些，岂不得赔上一辈子？我没问题。我有问题。
问题啊，秦老板，别忘了我们的约定，我呢只能帮你三个月。庆祝安朵朵升职设计师，今天部门聚餐，我请客。谢谢导，谢谢导，谢谢导。跟你严肃的重申一遍，秦总，我们只在一起三个月，没有必要让人误会，对你对我都不好，听见没有？我考虑一下。考虑。今天设计部聚餐，祝大家用餐愉快，开动吧。先敬请走一位，感谢沈总，感谢沈总，也祝安朵朵设计师顺利升职。啊啊，那个，感谢秦总赏识。哎，朵朵啊，您和秦总是怎么认识的？哦，我们我们就是之前呀、啊，那次还好有秦总出来主持公告，证明李薇薇盗取了我的设计稿。感谢秦总。为人公平公正、铁面无私，不肯让每一位员工受委屈，您简直就是我的再生父母。来啊，这杯，我干了啊！干什么？哎，呃，秦总估计也饿了，大家吃起来吧，吃起来。来来来，干杯，干杯！再生父母。嗯赶紧吃吧，爹。不是我明明是。吃吧。那个，我讲两句啊。今天秦总能来，大家非常开心。所以呢，为大家表演个活，我渲染，助助兴，好不好？好。没事吧？没事。好，正式了。你看看朵朵，真是会拍马屁。刚被秦朗甩了，转眼就跟你亲戚，烤肉都要喂到亲戚嘴里，不要脸！我怀疑李薇薇那事儿啊，多半就是他搞的鬼，公报私仇呗。当初秦朗对他这么好，如今一见到秦琪就变心了。李薇薇说的对，这个乡巴佬就是个势利眼、马屁精。管好你们嘴，少在这讲闲话。你自己有脸干，还不许别人说啊？说什么？这么久，还不见我？您还是先回去吧，别做这些让人误会的事儿。秦总，秦总，你可别被他骗了。他之前可是和秦副总有不正当的关系，他是想勾引你，就是。勾引我，真好，来吧。我吃饱了。朵朵，给个机会吧。看到了，是我在追安朵朵，努力拍她马屁。哎，她可真难追。秦总，刚刚是误会。只要你们自动辞职，我就大人不计小人过。怎么办、啊？朵朵，秦琪，你玩够了没有？我刚刚可是英雄救美，解气吗？我们都已经说好了，不能暴露我们。不只是我在追你，你
没说我们住在一起，也没说我们是夫妻啊。好，反正都是假的。秦朗，跟小叔叔叔叔，别把你调去那个什么郊区分公司，并且你也是秦家的少爷，这太丢人了。丢人啊！你刚说嫁给我就是为了这些虚名，你凶人家干嘛？难不成你心里还有安朵朵？我现在没脸见安朵朵了，我真后悔，当初怎么娶了你？你说什么？我说，我真后悔，当初怎么娶了你？你一定是那个贱人又来勾引秦朗。安朵朵，我一定不会放过你的新品项链跟朵朵设计的一模一样。这什么？他们比我们早上市两个小时，现在到处发通告，说我们抄袭他们的设计。胡说八道！这明明就是我的设计，他们才是抄袭。王经理，马上通知媒体，删除所有相关言论。不行，如果现在删除了这些的话，不就坐实了我们做内心虚吗？这就是我的设计，我不怕，我一定要证明我自己。呃，可可是，好，你大胆去做就好，我陪你。要做这个程序吗？山路危险，自己开车不如大巴车安全呀、啊。其实挺丰富的，就是游乐稍微有一点点多。不只是游乐吗？走，马上就到了。快走！别怕别怕，不用回来的。走着。别急别急。那个来我们家山路有点多，这一路上辛苦你了。没事。走得早，我就和奶奶相依为命。奶奶去世了之后吧，我家就剩我自己一个人了。这些年，你一个人一定很辛苦吧？我们学校吧，有一个公益助学项目，有一个好心人一直在赞助我读书，我特别的感谢他。我希望呢，有一天我能站在他面前，自豪的跟他说：“看，我现在成为了一名真正的珠宝设计师。”其实吧，我已经很幸运了。你看啊，我有朋友，有梦想，有目标，所以我一点都不孤独。对呀、啊，朋友。我们来这干什么？当然是来找我小的时候最好的朋友。难道你？今天跟我说一声，是有点突然这次。这位是
这个，这是王珊珊，放下。这个，男朋友，普通款，一个普通款。你这突然回来，是不是想我了？那倒也没有，我是来找个东西的。是你从前那个宝贝画本吧？你怎么知道？当年你走前特意交给我保管，千叮咛万嘱咐让我好好收着，现在还在，还在我家最重要的地方藏着呢。太好了，你赶紧把它给我。嗯，你要想拿回画本，你得先答应我一个条件。什么？做我女朋友不行，走，咱们先吃饭去。我跟你说，你今天可有口福了，是吧？做的都是你最爱吃的，还做的不客气的，还客气。来，朵朵，尝这个，谢谢。来，还有这个，大肘子来了。朵朵，你得多吃一点啊。谢谢王奶奶。你最爱吃的红烧大肘子，这么油腻，这是你吧？你这朋友管的挺宽啊。珊珊，你别闹了，我真的特别着急，那画本赶紧给我。朵朵啊，我可是从小学一年级就开始喜欢你了。今天你必须给我一个交代。哎，他和你没什么好交代。你凭什么这么说？凭我是他。太郎，老同事，同事。我不管你是谁，想要拿画本就得喝。
不就亲了一下吗？秦杰回了老家，我发现他还有底牌。明天找您商量一下对策。嗯。安朵朵，就凭这点东西还想翻身，做梦！我是孤独之树的设计师安朵朵，最近有媒体说我抄袭了荣昌珠宝的新品，我必须要告诉大家，这不是真的。我可以用生命来担保，我才是孤独之树的原创设计师，荣昌珠宝才是抄袭。口述无凭，刚刚荣昌珠宝已经公布了他们的设计初稿，证明他们才是原创者。安小姐，你的设计稿呢？我的设计图稿被人偷了。偷了但是这款产品的灵感是源自于陪我从小一起长大的一棵树。我是希望带上这款项链的女生，可以记得自己童年的美好，并且保持当时的那份纯真。这里是这棵树的原型照片，这是十年前我画的设计草图，这个是作为设计灵感那棵原型的照片。十年前，我曾经凭借这幅作品获得了小红花少儿创意比赛的一等奖，大家也可以去相关网站查询我当时的得奖信息。你撒谎！什么小红花创意少儿比赛？这个网站根本就打不开，打不开！哎，我说，还真的打不开了，瞧我这个打不开，气死我了！安朵朵设计师，一幅儿童画证明不了什么，你这么着急开发布会，是不是做的一些虚啊？听说你的设计之前在公司内部就涉嫌抄袭，你是不是抄袭惯犯？你来自小山村，年纪轻轻就成了设计师，这里面是否另有内情呢？我没有，请你正面回答我的问题。我，诸位，秦氏珠宝公司。是秦氏集团的重要产业，秦氏经营百年，从不会拿自己的信誉开玩笑。安朵朵设计师虽然年轻，但很有才华。他第一款设计的手链，就得到了很好的市场反馈，所以我相信他。金总，您堂堂秦氏集团总裁，为什么要如此维护一个分公司的小设计师呢？有人拍到了你和安小姐一同在别墅会的照片。哎呦，真的是他们两个！哎呦，我真是吓了。你们俩是否有着不可告人的关系、啊？安小姐，你利用自己的美貌上位，难道就不觉得羞愧吗？不可告人的关系，这位记者，请你放尊重一点。安朵朵是我的太太。这这这不可能！
因为记者，你没有搞清事实，仅凭几张照片就想污蔑我和我的态度，居心何在？我，我，我，我，我是木，我原本很想给你留一点面子。你是荣昌珠宝林总的外甥。荣昌珠宝，我太生气了。荣昌，既然安小姐是你的太太，那你就更不应该包庇她，还是说你根本就是在纵容她？这是十年前的报纸，上面刊登了小红花儿童创意比赛的消息，也清清楚楚刊登了安朵朵得奖的情况。这不可能！就算你们能黑得了网站，难道还能消毁所有市面上的旧报纸？回去告诉我的舅舅，好好做产品，别搞这些不入流的手段。这件事，我们情势会追究到底。别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！秦总，您和安小姐是什么时候结婚的？秦总，能不能分享一些您和安小姐的故事？不好意思，没有经过我太太的同意，我不能说。各位，我之前没有公开我的婚姻，是因为朵朵不光是我的妻子，还是一个独立的个体。她是一位很有才华的设计师，我不想拖她的后腿。所以，我在这里请求各位，不要把她定位成秦琦的太太。希望有一天，你们也能称呼我为。安朵朵的戒指。林氏集团总裁秦琦冲冠一怒为红颜，在发布会上公开离婚的消息。据闻，他的爱妻是名普通的。我们都住到一块了，你还瞒着我？姐妹，我错了。我和秦琪的事，并无隐情。什么隐情？难道你要说你们是契约婚姻，三个月后就结束的那种啊？你当这是先婚后爱霸总呢？哎，有的时候啊，你相不相信？他小说其实就来自于现实。哎，程总，深呼吸，深呼吸，快快快，呼吸！你说什么？你你你把所有事情都给我从实找来，所有事情，所有细节，一五一十全部告诉我。要不你要晚上先喝点。哎，不不不不不不不不不不！都亲了两次了，他怎么还是不肯对我负责？不是老板，你有没有跟他说过你喜欢的之类的话呀？那还用说吗？都这么明显了。也许，可能，大概，女孩子需要更直接一点的指令。直接。表白，果然是张秘书聪明。什么？你们的属下接吻了？你给我正常点。他就是一个冲动。秦琪这种人怎么可能会冲动？哎，你有没有想过，他当初愿意当你的新郎，是因为真的喜欢你啊？我表妹这件事情吧，我自己也知道。但是我们生活差太远了，都不是在一个圈子里面的，我是理解不了我。秦琪知道你这么自信。哎，啊，我的意思是，秦琪如果了解你，他一定会爱上你的。不过你也别这么说，你要是这么说的话，我还有点不敢住的事儿。朵朵，你问问你自己，你真的对他没感觉吗？当然没有了。明早九点，玫瑰公园，不见不散。女人，李薇薇，是你偷了朵朵的设计稿，帮荣昌珠宝抄袭她项链了。不是我，<笑>你还想骗我？来，我已经看到你和林总的消息，自己看。你看我手机，没错，是我。林总说只要我帮他，他就能让你当 CEO， 我是在帮你。帮我？你是为你自己，你帮我啊？一而再，再而三的偷朵朵设计稿，你有没有点良心啊？你口口声声说为了我，其实就为了自己的虚荣心。李薇，我问你，如果我不是秦家子弟，没有副总地位，你还会爱我吗？没有副总，说白了，你心里还是只有安朵朵。
那我呢？我要下审了。可惜了，安朵朵现在是你小婶婶了。朋友说的对，是我瞎了眼，是我瞎了眼。李薇薇，从现在开始，我们离婚。离婚？你说什么？家吗？呃，我有些话想跟你说。哎，我不想听。哎，东东，你被抄袭的事儿其实和李薇薇有关，我想向你道歉。我不需要。东东，对不起，你一直都是对的，是我错了，我之前就不应该这么对你。我秦朗，我们已经分手了。你这什么想法我一点都不在乎，我们以后也别再联系了。喂喂，东东，哎。来不及了。
，秦岚可是堂堂秦家后代，可就是因为那个安朵朵，她在公司不仅出不了头，还被离职调走。那个女人她已经疯了，她一边吊着小叔叔，一边还来纠缠秦朗。妈，秦朗不从，她就因爱生恨，想要了他的命啊！妈，妈你看。秦朗昨天出事之前，最后一通电话就是打给安朵朵的，是安朵朵把他叫走的。妈，你一定要为秦朗报仇啊！这个贱人，我绝对不会放过他。我不是惊吓过度瞎说，这不是个意外啊。来，先喝口水吧。监控坏了。什么？监控坏了？对，监控坏了，就为了监控恰好出现了故障，根本没有拍到肇事车辆。我不是跟你说车牌号吗？查过了，是辆套牌车，车牌号查不到。这件事情果然有问题。我一定要查明真相。罗总，我陪你。你自己撞到了人，还敢跟我要钱？少在这威胁我！识相的就拿着这点定金，赶紧滚！告发我，好啊！但记住了，我叫安朵朵。不演一部双男，要不要这么大阵仗啊？保护夫人，昨天的事故摆明就是冲你来的，我不能让你有危险。不是啊，从现在开始，你必须二十四小时和我在一起。既然是冲着我来的，会不会我一个人，反而能引得上钩？朵朵，喂，朵朵啊，秦朗醒了，秦朗醒了。朵朵，你来了，快过来。那个，您不是说秦朗醒了吗？哦，我一说你名字，他好像真的有反应，所以我就把你叫过来，想着如果你和他说说话，看他能不能醒。快过来，秦朗，你再近一点。秦朗，你这贱人，你要条命！你疯了？你装什么好人啊？就是你想害死我的儿子！啊啊真不好意思，啊，我们农村人嘛，力大反应快，没那么好偷袭。你，你，来人呐！你，你们害我儿子，他何止回来欺负我老婆子，他有没有王法了？他试图拿水果刀伤害我太太，马上报警。我先走，面包车司机落网了。可是，可是什么？确实是受人指使，他司机交代，买通他的人叫安朵朵。我，不是我，怎么可能会是我呢？对不起。我们必须送您去警局。不是我，你敢动他试试看？果然是你害了秦朗，安朵朵带走，亲爱的，你现在明白了吧？是安朵朵害了你，要不是因为她，你也不可能躺在这儿；要不是因为她，我也不会被公司开除。我才是秦家的少奶奶，我才是知名设计师。但出生学历、长相，我哪点比不上这个乡巴佬？你竟敢跟我离婚！亲爱的，我对你这么好，你却不思进取，我只好的。我原本想下一的只是安朵朵，可你却非要坏了我的好事儿，我对你真的很失望。好在我早就留了后手，一开始就用安朵朵的身份证号办了手机卡，联系了司机，钱呢也是用现金，从公司地址以安朵朵的名义寄出去的。就算他们找到了司机，也绝对查不到我身上。安朵朵这次跑不掉了。亲爱的，你这一辈子只能输你。秦朗，醒了！你干什么？秦朗救我！李薇薇，果然就是你。安小姐英明啊！要不是你想出将计就计的办法，我们还不知道凶手是谁。
，严怎么样？需要点货。李薇薇，你是自己去自首，还是我们送你去警局？听不懂你在说什么？你刚才说的话，我们已经录音了，就是你买通司机小害人。跟我们走吧！你凭什么说我买通司机？放开我！不能这样，你之前和司机的通话，我全部听到了。秦郎，我才是你的妻子，难道你一点都不顾你夫妻之情了吗？薇薇，你别再一错再错了。错的不是我，是阿朵朵。阿、啊、朵朵，不会原谅的。别打扰他休息，我们先走吧。身份地位特殊，就普通的设计师已经不满足您的气质了。<笑>我不需要什么特殊待遇，我就想当个普通的设计师，靠自己的能力来实现梦想，而不是靠什么老板娘的身份。不是那，那你不想当首席，你,你还想当我人事部经理啊？完了，对，对你不保。<笑>不然这样吧，从现在开始，和我约会三次。如果三次约会，你还是对我没有感觉，我就放手。嗯。不是，那个试试也不是不行。嗯，但是这个，得看我心情。
，我们坐下去了。妈妈，我都让钱老天天天气成为亲家家主，你能不能不要赶我走？精美的甜点，甜点可以啊，我喜欢。我拉完琴再上吗？还不够甜吗？下一个。设计大赛是行业最重要的比赛，但因之前抄袭事件，让你在网上产生了一些争议。嗯，可是发布会上已经解释得很清楚了，我是受害者。公司已经起诉了荣昌，但抄袭官司一天没胜诉，这事就没完。所以说，夫人，啊不，不不，这次恐怕要委屈你了。朋友，还在加班呢。姜、嗯，你出院了。哎，朋友，这个吧，是李薇从你那偷走的设计本，他拿去和荣昌做了交易，我帮你弄回来，也希望对你打官司有帮助。委员，那我还需要跟你说个谢谢吗？不，朵朵，这些都是我欠你的，我欠你的。一辈子我都还不清。哎，你妈来了啊！啊！行了，你还是赶紧走吧，别你妈真过来找我麻烦。朵朵，其实我有件事还想和你说，是关于小叔叔。什么？每个人都有过去，当然小叔叔也有。如果有一天，小叔叔让你不开心，你不要难过，你要记得，你还有我。你快滚吧，滚！行，我走了。你要开心啊，朵朵。滚滚滚！好。
，文静，豆豆，下午有空吗？陪我去个地方。我不想去。第二次，就当转换一下心情。说了自己是晚辈，那长辈的事儿还是少管的好。你你你，许夫人你呀、啊，既然你是秦家的人，就要称呼您。哎呀，别急别急，咱们走吧。哎，今天的慈善拍卖会即将开始。首先感谢各位嘉宾慷慨解囊，为我们带来了许多难得一见的珍品，爱心点燃希望。拍卖会开始，拍卖团，你别看那些你喜欢的东西。热烈欢迎各位参与拍卖的贵宾。我们此次举办慈善拍卖会，就是要依靠现场的每一位，竞相举牌，将捐赠的物品变现，将爱的力量汇聚，帮助那些需要帮助的人们。那么，今天所有拍卖所得收入，我们都将用于资助贫困女童入学。我们今天拍卖的第一件作品是来自著名画家毕须枷锁的画作，起拍价一百万。哎呦，一百一百万呢？值这个价吗？这这么贵啊！哎呦，瞧瞧他那小家子气，土包子。两百万，好。两百万一次，两百万两次，两百万三次，成交。接下来我们要拍卖的这件藏品是一条蓝钻古董钻石项链，来自中世纪英国皇室，起拍价三百万。喜欢吗？你看那个设计，太老套了。我觉得有点浪费那么好的珠宝。乡下人懂什么珠宝啊？五百万。好，五百万一次，五百万两次，五百万三次，成交。徐夫人是你老公哎，好一波秀恩爱呀、啊，真是太幸福了。都是为了慈善吧？啊，恭喜徐夫人。接下来这件拍卖品是来自秦总的太太，我，是由秦太太亲手设计的一对耳坠，起拍价五千元。你你怎么拿我的耳坠出来拍卖啊？五千几？这么厉害？是啊，拍卖拍卖，是的，这个金太少了。五千块，五千块，小家子气质，但我觉得挺好看的。有点意思，别打别打，一万，两万，五万。看到没？全卖到五万了。你的设计当然是最好。十万，一千万，一千万
接下来这件拍卖品起拍价五千元，一万、两万、五万、一千万、一千万、一千万，你疯了吧？一千万一次，一千万两次，一千万三次，成交！恭喜秦总，秦总为夫人一掷千金，是不是要上来为我们说点什么？这小珍虽然小，但凝结了我夫人的心血。她从小乡村走到大城市，靠自己的努力和天赋走到了今天，很不容易。我希望能帮助那些贫困乡村的女孩，走向更大的世界，通过不懈的努力，改变自己的命运，像我夫人一样，实现梦想。你怎么都不和我商量一下？你千万呢？不要有压力，我本来就打算花钱做慈善，现在要帮你做宣传，是一举两得。可是，这样不是有更多人会说我是借你上位的吗？坨坨，就算我不出手，也会有人出十倍、二十倍的价格买你的珠宝的。你只是缺乏被看见的渠道。被非议又怎样？退赛又怎样？你要相信自己的才华，你迟早会发光发亮的。你愿意相信我？在我眼里，你早就是最明亮的人了。你首先拥有的月亮。没有吧，不懂，其实我秦总，您真是大手笔啊！不过您夫人的设计确实也值一千万。谢谢您的赏识。您客气了，非常期待您夫人之后的作品，她以后一定会大放异彩的。谢谢您。首先拥有的月亮，为了纪念一个很重要的人。不是月亮，我也有啊。烦死，不想说
是这些年来，你就像这一轮月亮，在我心中不曾离开。老董，这些年来，你就像这一轮月亮。其实这些年来，你就像这一轮月亮。是你？你怎么回来？锦旗哥哥，好想你啊！对不起啊，我不应该离开你这么久的。我们再也不要分开了。锦旗，他说的都是真的吗？多多，他到底是谁啊？我是锦旗的女朋友啊。前女友，准确的来说，我们从来就没有分手过。当时是我一直任性出了国，伤了他的心。这次我接着回来补偿他了。感谢你在我不在的日子里陪伴琪琪哥哥。现在我回来了，你可以走了。你看到我还不明白吗？琪琪哥哥喜欢你是因为你有我的影子，他让你穿成这样，只是为了让你别来一笑我。看来他还记得我喜欢的牌子呢。你胡说什么？我们的定情纹身你见过吗？他说的是真的吗？嗯。当然不。啊！金金哥哥，你是不是还在耍我的气啊？你说一直都是我的气，不能耍我气，你不能，你不能。你知道你在好。明白了。我明白了。多多，多多，多多。多多。男人就没有一个好东西。哥，你说那个珍妮，啊，白月光替身梗张口就来，那小说看多了呀，老娘最恨的就是劈腿了。那盛琴子就没一个好东西，那盛琴都是渣男。我再见他一次，我再见他一次，我就是狗。啊！谁呀、啊？什么？什检查报告显示，您没受什么伤啊，不用抱起来。我说我受伤了，就受伤了啊！哎呀，他怎么了？他怎么了？
怎么样了？他，哦，他伤的有点重。那他什么时候能醒啊？这就要看他的，啊，他的意志了。这怎么回事？哎呀，临走，临走，不吃不喝，到处找您，还堪称去您老家，结果出了车祸呀！金太太，能不能让他醒过来，就看你喽。刚强，吃软不吃硬。我要是不出此下策，我恐怕再也见不到他了。夫人，这不是回来了吗？说明他心里有你。对了，珍妮那边怎么样？我跟他说您出差了，哎，这招果然管用。他估计这两天应该不会回来找你。珍妮不是一直在国外治疗？我让人封锁了有关于我所有的消息，他怎么会知道我跟朵朵的事？老板。您对他已经仁至义尽了，别再管他了。他的父母对我们家有恩，总不能让他们唯一的女儿出事。也是。哎呦，时间马上到了啊，夫人马上过来陪夜啊。嗯。哎哎哎哎哎哎，好好演，别露馅。还没有对他有过男女之情，更没有和他在一起过。那你昨天怎么不否认啊？你还让他抱你了？珍妮有精神病史，不只有妄想症，还有躁郁倾向，一直在国外治疗。我昨天没有否认，是怕刺激他发病。抱他，是为了阻止他伤害你。我还是不能轻易相信你。我们还是分开，各自冷静一下。朵朵，不要走。你手没事啊？啊？好、哦，医学奇迹，爱的力量，爱的力量。拉倒，林克。哎，等等。
你没事吧？哥哥现在对我还是很冷淡。什么？青青哥哥不是出国了吗？他怎么受伤了？镇定小姐，这都是安斗躲射的剧。他这个女人诡计多端，他一心想霸占秦琪，顶替您的位置，你可不能让他得逞。那我该怎么办啊？怎么样才能让青青哥哥和我在一起啊？我也有办法。他们不在国内，真可怜。我还以为只有我没父母呢。不过我比你好些，我还有奶奶。对了，奶奶要出院了，我不能再来陪你了。其实我明天就要出国了，要是以后再遇上停电怎么办呢？你看，这个月亮和我耳朵上的一样，会替我一直陪着你的。我以后要怎么报答你呢？不如以身相许吧。啊！电视里说，就是你要嫁给我，永远陪我玩，怎么样？拉钩上吊，一百年不许变。你走以后，我很长时间舍不得擦掉它，一直拿笔加深，加深。后来我偷偷找人做成了纹身。那可是为什么真的也有一个？他一直幻想我喜欢的人是他，所以做了一模一样的纹身来骗自己。那要是这么说的话。他才是替身，不，谁也代替不了你。我只喜欢你。不是那个时候那么小，哪懂什么喜欢不喜欢的呀？我可是都差点把你给忘了。可是，我从来没有忘记过你。那你，你就怎么就没来找我？您刚回国就不回家，老夫人会生气的。走吧，韩秋，韩秋，哎哎，这边，哎，给我，给我，走吧，准备我。韩秋，他在哪儿吗？嗯，哎，继续，穿的漂亮。哎，你飘过去，这这这，少他来了，他来了。哎呀，你怎么这么晚才来呀、啊？每次你都迟到。我我我我踢球忘时间了，别生气了。我现在带你走。过来过来，接着。漂亮。嗯，走吧。走
秦朗的婚礼你去吗？我很忙，没时间。不过我听说秦朗的新娘换人了你什么呀？你就是没来找我，是不是？多多，你一直在我的世界里，就像是天上的月亮一样，不曾离开。那你是从什么时候开始喜欢我的呢？其实我一直……我不管，反正呢，我们小的时候是拉过钩的，你得以身相许。掩盖秦氏集团出现的严重资金链问题。秦琪，这是真的吗？你不仅骗了大众，还骗了咱们秦家所有人。你糊涂啊！什么各位叔伯，我确实和朵朵还没有结婚，但我绝没有炒作的企图。那你怎么解释资金紧张的问题？是啊，资金紧张的问题是实打实的呀。就是因为老板，我问你，今天早上孙家小企业都出现了问题。导致集团资金无法及时流转，集团市值蒸发十五亿，情况很不妙。怎么会这么巧？秦氏要出了问题，这都是你的责任。我早说过，年轻的毛头小子担不起秦家家主的位子。秦琪，如果你在三天之内解决不了问题，你就交出家主之位。徐夫人说得好，说的好，说的好，就不该让小年轻当总裁。对呀，这就得按徐夫人的方法办。不是，三天之内哪找十五亿呀？我来想办法。三天是不是开玩笑？三天，啊，秦氏在解决。我可以帮你啊，秦琪哥哥，现在能帮你的只有我了。只要你和我结婚，吴家就会帮你多管难关的。你不觉得这是最完美的解决方案吗？安小姐，你就是安小姐吧？安小姐，你们这是在干嘛呀？安小姐，安小姐，安小姐，我就问你了。安小姐，不用了，不用了，不用了。小姐，您和秦琪为什么假结婚？你能给大家解释一下吗？你知道秦氏集团现在的财务困境吗？你成为畅销设计师是可以营销炒作。那你们在说什么呀？秦总，我陪你。我陪你。秦总，您跟珍妮到底什么关系？秦氏集团是否真的存在严重的资金链的问题？无可奉告。那你和你们有什么关系啊？我承认，我欺骗了大家。整件事都出于我的私心，是我胁迫和利用了安朵朵，所以大家不要为难他。我会承担自己的过错，从即日起辞去秦氏集团总裁之位。什么？这什么情况？秦总，秦总，秦总，为什么？秦总，秦总，秦总，秦总，为什么秦总？你看，你看，你找这个地方真的挺好看的。不过，你带我来这干嘛？别忘了，我们还有第三次约会。哎，那不是秦琪吗？他们不是假结婚吗？哎，就是秦琪啊！来，过来，过来。你买橙子啊？好，都到这个地步了，还在假装做戏呢？对对对，我就是爱做戏。你就不怕被别人议论？如果为了别人的想法活着，那不是太累了吗？不如就让他们议论够好了。
今天的约会怎么样？你们最近的确有进步，不过还得努力啊。琴棋哥哥，你咋不进来呀？翻墙了？哎，你不会敲我们家锁了吧？秦琪哥哥，你为什么要辞职？你是秦氏家主，你不能不管秦氏集团。整件事情都是你搞的，鬼对不对？只要你不听我的话，非要惹我伤心。你想好了吗？是和我结婚，还是失去一切？你说。你。这段时间，我想明白一件事：真正的婚姻不应该是儿戏，更不应该是交易。真女，我只会娶我认定的人。什么？我们不是早就认定彼此了吗？你看，这就是我们相爱过的证明啊！醒醒！你明明知道，我爱的人从来都不是你。你威胁不了我，因为就算失去一切，我也会守住安朵朵。我爱她，一直爱的都是她，只有她。你撒谎！你撒谎！你撒谎！立刻联系她的医生。你在撒谎！你怎么这么多？你是病人。你撒谎！她需要的是彻底治疗，而不是我的容忍。你为什么要撒谎？你为什么没事没事，你冷静一点。医生，我可以到了。我要去找薇薇，你们都在骗我。你们都在骗我，我要去找薇薇，你们都在骗我。薇薇在哪儿？薇薇，薇薇。妈，这又不是第一次开家族会了。今天三日之期已到，要选新任家主。如果入选的是你呢？怎么可能呢？儿子，只要有妈在，一切皆有可能。哎。妈，这不开家属会吗？怎么一个人都没有啊？李薇薇，你怎么在这儿？爷爷啊，我全都告诉他们了，他们都知道了。老板，这是李薇薇和刘玉琴勾结外人陷害秦氏的证据。刘玉琴，你以为你会真金无合作？无事就能帮秦朗当上秦家家主吗？妈妈，这说是真的吗？不可能，秦琴，你血口喷人！别演了，李薇薇，你背叛我！你要怪就怪甄妮无，要不是那个疯女人暴露了我，我怎么可能功亏一篑？哎，小叔叔，那个我妈是一时糊涂，被李薇薇利用了，你放过她。秦朗，我这么爱你，到头来你们全是好人，就我一个人十恶不赦。我做的一切都是为了你，你却辜负我，辜负你的人是你自己。你闭嘴，安朵朵！我最恨的就是你。论家世、学历、长相，你哪里都不如我。凭什么秦朗亲戚都爱你？凭什么你锦衣玉食可以做总裁夫人，而我就要失去一切？刘玉琴，李薇薇，你们两个人的事情，就和律师说吧。哎，哎，老秘书，马上报警。好，来人。哎，别过来，别过来！哎，干嘛呀？哎，你放开！哎，哎，小叔叔，你放开我妈，你抓她就好。哎，干嘛呀？哎，哎，哎，哎，小叔叔，你放过我妈吧！哎，大侄子，有些路是时候该自己走了。妈，妈，要不是你找到李薇薇，又设计了刘一琴一把，事情也不会这么顺利解决。都是你的功劳。要是这么说的话，这个秦家家主职位，是不是应该由我来做呀？秦家家主，不也得任你拆迁？
后来呢，他爱上一个像月亮一样的女孩，但是却一直把这份心意藏在自己的手心里。终于有一天呢，奇迹发生，他们再次相遇了。我想对那个小男孩说：月亮会一直陪在你身边，照亮你的每一个黑夜。以及，琪琪，以身相许吧。